అందరికీ నమస్కారం శ్రీధర్ రాజ్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం ఈ వీడియోలో మనం రెండు వందల డెబ్బై ఆరు పాడల పెట్ట స్థలాలలో యాభై మూడవ శైవక్షేత్రం మరియు నాడు నాడు ప్రాంతంలో గల ఇరవై మూడు శివక్షేత్రాలలో ఇరవై ఒకటవ స్థానంలో ఉన్న తిరువమత్తూరు గ్రామంలో గల శ్రీ అభిరామేశ్వర ఆలయాన్ని చూస్తాము ఈ శ్రీ అభిరామేశ్వర ఆలయము తమిళనాడులోని విల్లుపురం పట్టణానికి సుమారు ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలో కలదు ఈ ఆలయంలోని మహాశివుడిని శ్రీ అభిరామేశ్వరుడు మరియు శ్రీ అలగయ్య నాథరని పిలుస్తున్నారు ఈ ఆలయంలోని పార్వతీ మాతను శ్రీ మూతాంబికై అమ్మవారు మరియు శ్రీ అలగయ్య నాయకి అని పిలుస్తున్నారు ఈ ఆలయ పవిత్ర కోనేరును అంబలం పూం పొయ్యిగై అని పిలుస్తున్నారు ఈ ఆలయ స్థల వృక్షము వన్య చెట్టు తిరుజ్ఞాన సంబంధర నాయనారు అప్పర్ నాయనారు మరియు సుందరమూర్తి నాయనారుల యొక్క శ్లోకాలతో ఈ ఆలయము గౌరవించబడినది ఈ ఆలయంలోని శివుడు స్వయంభవమూర్తి ఈ ఆలయ గర్భగుడిలోని శివలింగం పైభాగాన ఒక ఆవు డెక్క గుర్తుగలదు అలాగే అమ్మవారి ఛాతిపైన పాము తోక వలై కనబడే చిన్న గుర్తు కలదు ఈ ఆలయములో మహాశివునికి మరియు పార్వతీ మాతకు వేరువేరు మందిరాలు ఎదురెదురుగా కలవు శివుని ఆలయము ఏడు అంచెల రాజగోపురం కలిగి తూర్పు ముఖముగా ఉండగా అమ్మవారి ఆలయము ఐదు అంచెల రాజగోపురం కలిగి పడమర వైపుగా ఉన్నది పెన్నార్ నదికి ఉపనది అయిన పంపానది ఒడ్డున ఈ తిరువమత్తూరు గ్రామం కలదు ప్రాచీన కాలంలో ఈ ప్రదేశాన్ని గోమాతృపురం గోమతీశ్వరం అని పిలిచేవారు అత్యంత ప్రాచీనమైన ఈ ఆలయాన్ని పల్లవులు చోళులు అభివృద్ధిపరిచారు ఈ ఆలయ స్థల పురాణం గురించి శివపురాణంలో పేర్కొనబడి ఉన్నది పూర్వకాలములో ఈ ప్రాంతము వన్ని చెట్లతో కూడిన దట్టమైన అటవీ ప్రాంతముగా ఉండేది ఆ కాలములో ఆవులకు కొమ్ములుండేవి కావు దీనితో క్రూర జంతువుల దాడిలో మరణించేవి దీనితో ఆవులన్నీ కలిసి నందీశ్వరుడు మరియు కామధేను వద్దకు వెళ్ళి తమ సమస్యను విన్నమించడంతో నందీశ్వరుడు ఈ ప్రాంతంలో వన్ని చెట్టు కింద స్వయంభవ లింగముగా వెలిసిన మహాశివుణ్ణి పూజించమని చెప్పాడు దీనితో ఆవులన్నీ పోటీ పడి శివలింగం పైన స్వచ్ఛమైన పాలధారణ కురిపించి మహాశివుణ్ణి ప్రసన్నం చేసుకుని తమ రక్షణార్థం పదునైన కొమ్ములను పొందాయి ఈనాటికి గర్భగుడిలోని శివలింగం పైన ఒక ఆవు కాలి డెక్క గుర్తు మరియు పాలధార గుర్తులు కనిపిస్తున్నాయి పవిత్రమైన ఆవులు మహాశివుడిని పూజించిన ప్రాంతం కనుక ఈ ప్రాంతాన్ని తిరు ఆ ముత్తూరు అని పిలుస్తున్నారు తమిళ పదమైన తిరు ఆ ముత్తూరుకే ఆవులు ఇల్లు అని అర్థము
మూతాంబికే అమ్మవారి ఆలయం లోపల తిరువట్టపరై అనే స్థలము కలదు ఇక్కడ ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందిన శివలింగము కలదు ఈ ఆలయ నైరుతి మూలలో సత్యపాలకై అని పిలువబడే ప్రమాణాలు చేసే మండపము కలదు ఏదో ఒక నేరంపై తప్పుగా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తులు తమ నిర్దోషిత్వాన్ని నిరూపించుకోవడానికి ఈ తిరు పట్టదురై వద్ద ఉన్న సత్యపాలకై వద్దకొచ్చి ప్రమాణం చేస్తారు తప్పుడు సమాచారం ఇస్తే పార్వతీమాత వారిని శిక్షిస్తుందని నమ్ముతారు ఒకప్పుడు ఈ ప్రదేశములో తన తమ్ముడిని మోసం చేసి ఆస్తిని పొందిన అన్న తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చినందుకు అతను పాముకాటుతో మరణించాడు దీని గుర్తుగా అమ్మవారి ఛాతిపైన పాముతోక గుర్తు కలదు ఈ గుర్తును అమ్మవారి అభిషేక సమయంలో చూడవచ్చు పురాణాల ప్రకారము ఈ మండపములో రాముడు హనుమంతునితో కలిసి రావణాసుడితో యుద్ధము చేసి చంపడానికి సుగ్రీవునితో సంధి కుదుర్చుకున్నారు రావణాసుడిని చంపడం ద్వారా వచ్చిన పాపాలను పోగొట్టుకోవడానికి శ్రీరాముడు శివుడిని పూజించిన అనేక శివాలయాలలో ఈ ఆలయము కూడా ఒకటి రాముడు శివపూజ కోసము ఈ ఆలయంలో త్రవ్వించిన బావిని దండతీర్థం అని పిలుస్తారు శ్రీరాముడు ఈ ఆలయములో మహాశివుడిని పూజించడం ద్వారా ఈ ఆలయంలోని శివుడిని శ్రీ అభిరామేశ్వరమని పిలుస్తున్నారు మరో స్థల పురాణం ప్రకారము ఒకసారి భృంగి మహర్షి శివుడిని ఆరాధించడానికి కైలాసానికి వెళ్ళగా అక్కడ పార్వతీ పరమేశ్వరుడు ఏకాంత మందిరంలో ఉండడం చూశారు భృంగి మహర్షి శివుడికి పరమభక్తుడు శివుడిని తప్ప ఎవరిని పూజించడు కనుక పార్వతీ మాతను పట్టించుకోకుండా ఈగ రూపంలోకి మారి శివుడికి ప్రదక్షిణలు చేసి పూజించాడు మహర్షి తనను పట్టించుకోలేదని తెలుసుకున్న పార్వతీ మాత భృంగి మహర్షిని చెట్టుగా మారమని శపించింది పార్వతీ మాత శాపం వలన భృంగి మహర్షి ఈ ఆలయ స్థల వృక్షమైన వన్ని చెట్టుగా మారారు ఇక్కడే చాలా కాలం పాటు తపస్సు చేసి శాప విమోచన పొందారు స్థానిక స్థల పురాణం ప్రకారము శివభక్తులైన ఇలాం సూర్య మరియు ముడు సూర్య అనే ఇద్దరు కవులు ఉండేవారు వారిలో ఒకరు అంధుడు మరొకరు కుంటివారు వారిరువురు శివుని యొక్క మహత్యాన్ని తెలియజేస్తూ ఊరూరా తిరుగుతూ పాటలు పాడేవారు వారు ఈ ప్రాంతానికి వచ్చి ఈ ఆలయంలోని స్వామిని గురించి పాడుతున్నప్పుడు పొరబాటున పంపా నది ఈ ఆలయానికి పశ్చిమ వైపు ఉన్నదని పాడారు నిజానికి పంపా నది ఈ ఆలయానికి తూర్పు వైపున కలదు దీనితో ఆ పాటలను వినడానికి వచ్చిన భక్తులు అవిటి వారిని కూడా చూడకుండా వీరిని ఎగతాళి చేసి అవమానించారు మహాశివుడు ఇది గమనించి ఆ రోజు రాత్రి భారీ వర్షాన్ని కురిపించి నదీ మార్గాన్ని మార్చాడు మరుసటి రోజు ఆలయానికి వచ్చిన భక్తులు ఆలయానికి తూర్పు వైపున ప్రవహిస్తున్న నదిని చూసి ఆశ్చర్యపోయి తమను క్షమించమని ఆ కవులను వేడుకున్నారు
ఈ ఆలయంలో స్వయంభవమూర్తి శివుడు తూర్పు ముఖముగా మూతాంబికై దేవి పశ్చిమ ముఖముగా ప్రత్యేక మందిరాల్లో కొలువై ఉన్నారు అమ్మవారి మందిరములో ఆది శంకరాచార్యులు ప్రతిష్ఠించిన శ్రీచక్రం ఉందని స్థానికులు నమ్ముతారు ఈ ఆలయంలో శివపార్వతుల మందిరాలే కాకుండా సిద్ధ వినాయకుడు సుబ్రహ్మణ్యం స్వామి శివపూజయ్ వినాయకుడు నటరాజస్వామి దక్షిణామూర్తి లింగోద్భవమూర్తి బ్రహ్మ దుర్గామాత భిక్షంధరుడు సహస్రలింగము రాముడు లక్ష్మి చండికేశ్వరుడు భైరవేశ్వరుడు మరియు నవగ్రహ విగ్రహాలు కలవు ఆలయ ప్రాకారంలో అష్టలింగాలుగా పిలవబడే శ్రీ అభిరామేశ్వరుడు ఈశాన్య లింగేశ్వరుడు కాశీ విశ్వనాథుడు అరుణాచలేశ్వరుడు కుబేరలింగము వాయులింగము హనుమాన్ లింగము సత్యనాథరలింగము అనే ఎనిమిది శివలింగాలు కలవు ఈ ఆలయంలో ఒకే రాయిపై బ్రహ్మ విష్ణువు మరియు శివుని యొక్క విగ్రహాలు కలవు ఈ ఆలయంలో ఏకశిల రాయిపై శివపూజయ్ వినాయకుడి యొక్క విగ్రహం కలదు సుబ్రహ్మణ్యం స్వామికి పరమభక్తుడైన అరుణగిరినాథరు ఈ ఆలయంలోని కుమారస్వామిని కీర్తిస్తూ అనేక పాటలు పాడారు తిరునెల్వేలిలో జన్మించిన ప్రసిద్ధ తమిళ కవి శ్రీ దండపాని స్వామిగల్ సుబ్రహ్మణ్యం స్వామిని కీర్తిస్తూ ఈ ఆలయంలో చివరి రోజులు గడిపి అత్యంత విలువైన తిరువామతూర్ తలపురాణాన్ని రచించారు ఇతను ఈ ఆలయ ప్రాంతంలో కౌమార మఠం అనే మఠాన్ని స్థాపించి సుబ్రహ్మణ్యం స్వామి యొక్క వైభవాన్ని వ్యాప్తి చేయడంలో ఎక్కువ కాలం గడిపి చివరగా కౌమార మఠంలోని జీవ సమాధి అయ్యారు భక్తులు ఈ ఆలయానికి వచ్చి పార్వతీ పరమేశ్వరులను పూజించడం వలన వివాహ ప్రతిపాదనలోని అడ్డంకులు తొలగిపోతాయని విశ్వసిస్తున్నారు సద్గుణ సంతాన ప్రాప్తి కోసము భక్తులు మూతాంబిక అమ్మవారిని పూజిస్తున్నారు అత్యంత ప్రాచీనమైన ప్రసిద్ధి చెందిన తిరు ఆమత్తూరులోని శ్రీ అభిరామేశ్వర ఆలయాన్ని ప్రత్యక్షంగా దర్శించి ఆ ఆలయ విశేషాలను మీకు అందించడము దైవకార్యంగా భావిస్తూ మీ 